begrüße euch in mein Tageshoroskop am 8. August 2017. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich immer noch im Tierkreiszeichen, was er man bald übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. In diesem Bereich, wo sich der Mond gerade sich bewegt, da sind noch einige Glückssterne und es bringt Glück für unseren heutigen Tag, besonders für die Wassermanngeborenen, die Wagengeborenen und die Zwillingsgeborenen haben diese Vorteil. Die alten arabischen Astrologen berücksichtigen das auch und sie sagen für die heutigen Tag, also das sind glückliche Ereignisse, Überraschungen oder ein Geschenk oder eine Einladung und die heutigen Tag eignet sich ganz gut für einen Neuanfang und heute können wir Kraft zeigen, weil wir können uns durchsetzen. Heute ist wichtig von etwas befreien. Und wie wird das in die einzelnen Tierkreiszeichen? Im Tierkreiszeichen Wassermann geborenen bewegt sich einiges und sie sollen ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen. Aber etwas zurückhalten sein, was die Emotionen betrifft. Die Wassermann geborenen sollen auch ihren Wünsche, ihre Sehnsüchte auch ernst nehmen, als Ziel setzen, weil das ist erreichbar. Und diese Glück haben die Wassermann geborenen, weil jetzt sind Möglichkeiten und Chancen da für einen Neuanfang. Was die Gespräche betrifft oder Informationen von außen, das sind noch unklar. Aber es ist so gut möglich nachzufragen oder genau hinzuhören oder entgegenkommen und dann vermeiden wir die Missverständnisse. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist auch ein wichtiges Thema Liebe Partnerschaft. Aber die Fischengeborenen sollen beachten, dass sie in einem Prozess befinden und es ist ein Reinigungsprozess und sie sollen die Vergangenheit abschließen und nicht all diesen Gefühlen, Enttäuschungen oder Verletzungen mitzuschleppen, weil sonst hat kein Platz für etwas Neues. In die kommenden Tagen kommt mehr in Bewegung und die liebe Partnerschaft kommt endlich im Fluss. Die Fischengeborenen sollen auf die Kommunikation achten, nicht nur Erwartungen haben, sondern man auch auf anderen zugehen. Im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine Reise wichtig. Das kann natürlich ein Urlaub sein, gerade in diesem Sommerzeit, aber das kann auch eine innere Reise sein, weil da kommen die Erkenntnisse und bekommt man einen Zugang zu Intuitionen. Es ist Leichtigkeit spürbar momentan bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind gefangen in einer beruflichen Situation. Sie möchten etwas verbessern oder beruflich verändern. Was aber festhält, das ist die Einstellung. Das ist meine Sicherheit, das gibt mir Stabilität und das sorgt zum Unbeweglichkeit. Und da brauchen die Stillgeborenen gerade Mut und Kraft. Die Möglichkeiten sind ganz gut da durch Kommunikation durch Kontakte, die berufliche Situation verbessern oder von beruflichen Umfeld befreien. Also es eignet sich ganz gut für einen Neuanfang. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ein deutlicher Aufstieg möglich und besonderes in beruflichen Situationen, weil die Zwillingsgeborenen bekommen gerade Anerkennung und Lob. Und die Zwillingsgeborenen haben gerade ein Ansehen und sie haben auch die Kraft und Mut, das auch präsentieren. Die Gespräche, da sind noch Hindernisse da. Es kann sein, dass 
Ein Gespräch unangenehm ist für die Zwillingsgeborenen, kann auch sein, dass sie auf eine Nachricht oder auf einen Termin warten und es kommt noch nicht, aber da dreht sich auch etwas. Bei den kreiszeichenden Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema Freundschaften, Bekanntschaften, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Heute fühlen sich die Krebsgeborenen etwas unsicher, aber in den kommenden Tagen kommt etwas im Fluss. Die Tierkreiszeichenden Löwengeborenen brauchen ein inneren Gleichgewicht. Aktiv, passiv zu sein, das ist gerade die große Frage bei den Löwengeborenen. Sie haben die Möglichkeiten und Chancen etwas im Form bringen. Sie haben auch die Mut und die Kraft. Es ist auch schöpferische Kraft. Und da aktiv zu sein, das ist die Begeisterung gerade bei den Löwengeborenen, aber es ist nicht immer klug, das auch zeigen. Manchmal ist es besser, ein bisschen zurückhaltend sein und das wiegen gerade ab die Löwengeborenen ganz klug. Bei den Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist immer noch die Thema die Werte und auch das eigenen Selbstwertgefühl und auch die Finanzen und energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Aber ist auch momentan wichtig, das Selbst zu sein, Selbstentscheidungen treffen, mutig zu sein, sich zu beweisen und das, was die Jungfrau Geborenen gerade zeigen. Es sind Kontakte da, wichtige Termine, Gespräche und ein wichtiger Termin und in die Liebe, Partnerschaft haben auch Glück die Jungfrau Geborenen. Heute fühlen sich die Jungfrau Geborenen etwas unsicher, aber in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit. Aber dann sollen sie die Jungfrau Geborenen auf dem inneren Gleichgewicht achten, aber das erzähle ich dann morgen. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist Leichtigkeit da. Und auch ein Aufstieg, Bewegung, auch besonderes im vertrauten Umgebung und eine kleine Reise ist auch wichtig. Und auch die Kontakte mit Verwandten oder mit Nachbarschaft und das ist ein Vorteil gerade bei den Wagengeborenen. Und was ich erwähnt habe in der letzten Zeit, diese Ungerechtigkeit oder diese rechtliche Situation, was die Wagengeborenen haben, die Gleichgewicht gebracht hat, das hat sich beruhigt, das lässt ein bisschen nach. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist sehr wichtig gerade die Sicherheit, Stabilität. Und sie möchten gerade daran arbeiten, die Fundament zu schaffen. Aber sie halten noch etwas fest und eine Art Befreiung und mal weiter zu machen oder etwas weiter in Bewegung setzen. Das ist viel wichtiger. Auch die Leichtigkeit hilft gerade bei den Skorpiongeboren, weil das führt mehr Beweg zu mehr Beweglichkeit und auch zu mehr Erfolg und schenkt Leichtigkeit und schenkt Atem. Heute fühlen sie noch die Skorpiongeborenen etwas eingeschränkt. In die kommenden Tagen kommt aber etwas im Fluss. Aber eine gute Nachricht ist immerhin da oder ist unterwegs. Und wichtiger Thema wird auch sein in die nächste Zeit, die Liebe, Partnerschaft. Und es kommt auch in Ordnung. Bei der Kreiszeichen Schützen Geborenen ist wichtig, klare Entscheidungen treffen. Und da sind die Schützengeborenen alleine gelassen. Und das ist auch ein Vorteil, weil die Einflüsse von außen verunsichert nur die Schützen geboren. Und das sind ihre Sehnsüchte und Wünsche. Und genau das sollen die Schützengeborenen als Ziel setzen und auch ernst nehmen, weil das ist die Weg. Und hier die Entscheidungen, kommt eine Geschichte dazu. Und das ist die Schlangenträger. Die Schlangenträger hat auch eine sehr wichtige Entscheidung getroffen. Und dieser Bereich, dieser Sternen, dieser Sternbild wirkt jetzt intensiv auf dem Schützengeborenen. Die Geschichte dazu ist, diese Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. 
und Asklepios war der Sohn von Sonnengott Apollo, war ein großer Heiler. Und dann gab ein Kind und dieses Kind war ein Sohn von einem König und dieses Königssohn hat einen Honigtopf gefallen und war schon am Sterben. Und Asklepios musste das Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange hat ein Gift in sich, der anderen Schlange die Heilkräuter. Und da hat Asklepios eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Frage war nun, wie heilig dieses Kind? Mit Gift oder mit Heilkräuter? Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt mit dem Heilkräuter. Und diese Glück haben die Schützen geboren, wenn sie die richtige Entscheidung treffen. Und die Frage ist nicht das Heilung oder das Kind, sondern ihren Wünschen und Sehnsüchte. Wie kommen die ins Ziel? Und diese Entscheidungen sollen die Skorpiongeborenen, äh, die Schützengeborenen, diese Entscheidungen sollen die Schützengeborenen selbst treffen. Weil das führt zum Erfolg. Und das ist ein wichtiges Thema, gerade bei Schützengeborenen. Diese Geschichte erzählt natürlich noch etwas dass wir achtsam sein sollen, welche Information wir erhalten, weil das kann auch Gift sein und es kommt immer Honig, süß, verpackt und wenn wir das glauben, dann fallen wir auch in diesem Honigtopf, weil wir Kinder sind. Und das ist eine Botschaft, diese Geschichte, gerade bei Schützengeborenen, weil das ist momentan die Lernaufgabe. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geborenen ist mal eine Erleichterung. In den kommenden Tagen kommt auch mehr Erfolg. Diese Situation, was die Steinbock geborenen als ungerecht empfinden haben, das lässt sich nach. Das hat sich beruhigt oder kommen äh, Lösungen gerade. Also da hat sich diese Ungerechtigkeit verbessert, das beruhigt sich zurzeit. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Liebe Partnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema bei den Steinbockgeborenen, aber ist auch wichtig, ein Entgegenkommen auf anderen zuzugehen. Und die Steinbockgeborenen brauchen gerade die Gleichgewicht, so 50 Prozent an die Arbeit konzentrieren und dann nach die Pflichten nachzugehen und das mal ernst nehmen und 50% des Lebens genießen und den Tag genießen und das dürfen die Steinbockgeborenen erlauben, weil das gibt Kraft und das gibt die inneren Gleichgewicht. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tentera Susanna Medici.